Hello， 大家好，我是 Ron。那这一次啊，我们要带大家走进一座有着千年历史的江南水乡——苏州。那在这一集啊，你可以欣赏到精致典雅的园林、在地的特色美食和悠久的文化。那我们今天啊，要带大家走进苏州的三大名胜——寒山寺、西园寺和刘园，感受一下这座主城独特的魅力和风情吧。那我们第一站啊，先来到寒山寺。这一座啊，是始建于六朝时期的佛教名刹。朝诗人啊，张继他在这边有写过一个很有名的诗，就是《枫桥夜泊》。那讲到这首诗啊，大家一定都不陌生。学生时期，大家在课本里面应该都曾经背过。那其中一句的“姑苏城外寒山寺”指的就是我现在身后的这座寒山寺。那等一下就跟着我的镜头一起走进去，看一看这座活历史吧。寒山寺原本的名字是妙丽普明塔院，其中啊，它这边以古朴的建筑、雄伟的钟楼和石刻像而著名。其中啊，最有名的就是寒山和石德两位大师的石刻像。这两位大师啊，是佛教史上著名的师生，也被后世称为为寒石。相传啊，他们两位是文殊师利菩萨和普贤菩萨的化身。那年在唐朝贞观年间，当时因为寒山和石德从天台山来这边做住持，因此这边才改为寒山寺。那寒山跟石德两位呢，也就是后来大家所称的和和二仙。山寺的钟楼啊，相当有名，不仅是因为《枫桥夜泊》这首诗的关系，里面啊有一首是重达一百零八吨的一个巨型铜钟。每年呢、啊、的除夕夜的十一点四十五分开始敲钟，到十二点刚好敲满一百零八下。除夕夜啊，听寒山寺的一百零八下的钟声，代表消除一百零八种的烦恼。那平常啊，你也可以在这个地方付费敲钟，敲三下的话是十块钱，分别代表福、禄、寿。那你也可以在这边聆听钟声的震撼和悠扬。也可以下去自己付费敲钟体验一下。那其实，在这个地方听钟也是一个蛮有趣的体验吧。我觉得也不一定要进去自己敲。寒山寺的风景其实还蛮漂亮的，这边有古色古香的建筑，然后有钟楼，还有这边的钟声。那旁边的话，其实还有古运河和枫桥的一个风光，可以体验一下佛法禅修的氛围。最后再听听那个夜半冲声到客船的一个晨钟暮鼓，体验昔日诗人张继的惆怅哀凉，其实还蛮别有一番风情的，我觉得。
那接下来啊，我们来到不远处的西园寺，这里啊全名称为是西园界同律寺。那我听当地的苏州人说啊，真正的千年古刹居然不是寒山寺，而是我身后的这座西园寺。这里啊以悠久的佛教建筑跟园林风格闻名。西园寺啊，它作为一个拥有七百多年历史的元代建筑，经历了风霜和岁月洗礼之下，成为目前苏州唯一一个没有受过严重破坏。跟基本完成的一个寺院，那现在就让我们一起进去一探究竟吧。这里啊，虽然不及寒山寺出名，但是漫步在其中，更多的是寺庙里面的清净。建筑整体啊，其实也是相当的有历史的味道，相当的有韵味。而且啊，其实进来之后，这边满地都是猫咪，就是它们猫咪很可爱，就是有的会在旁边梳毛，有的会坐在那个门边这样子睡觉，其实还蛮好玩的。而且很多人都在拍。据说啊，在明朝的嘉靖年间，西园寺曾经一度被我们等下去的留园的建造者太仆寺卿徐泰改为私家的园林。后来啊，在这寺院的西花园的放生池周边啊，分布的假山跟林亭台楼阁，建筑的特色啊，跟苏州的园林如出一辙。因此，西园寺也被誉为是苏州城内里面唯一一座的寺庙园林。到了饭店，现在来这边西园寺吃那个这边的素面。他们这边西园寺的素面非常的有名，而且相当的香。我们刚刚点了一碗是观音面，还有他们的珍珠奶茶，那都是十五块钱。那本来还有其他的种类，但是都卖完了。我们现在来吃吃看吧。那我刚买了他们的那个观音面，他们观音面很香哦。我们刚刚在那边排队啊，络绎不绝，一直都有人进来。那他们的料其实也蛮多，他们就是一大盆的料在那边自己过去取。那他们就是很多的清汤挂面，然后再淋上一勺的那个浇头。我们先喝一口他们的汤头吧，刚刚真的好香哦，那个电风扇这样吹。他们家的汤头非常的清甜，哦，好吧，很顺口，然后他们放了很多水，咸香咸香的，还蛮好吃的哦，不错。然后我刚刚看他们的香菇其实也放了蛮多，他们是连地头都有下去的。那这边还有面筋。这面筋煮的好吃多了，我来吃一下、嗯。他没有把那个面筋的那个味道给弄掉，那个油耗味弄掉，接下来就是只有清甜跟香味在里面。我们来吃一下他们这个挂面，都说苏州的挂面是有名的，我们来吃一下。这挂面真的好好吃哦。他们细面的口感就是 Q 中带一点点的嚼劲，非常的好吃，而且它吸满那个素菜的那个汤汁在里面，所以吃起来非常鲜甜口的味道。那我们再来加一下他们的那个辣椒，他们这边的辣椒也是有名的，因为他们的料非常多，而且很香。我们刚刚加他们的这个辣椒，他们辣椒是真的很香，而且它里面加了好多好多的香料。像是我看到什么，呃，肉桂那个月桂叶啊，然后还看到一些什么八角，还有很多的香料，反正很多种，反正真的
闻起来不一样，它那个是有点功夫在里面的。吃一下辣椒，它辣椒好好吃哦，它有一点点辣哦，但是入口是 OK 的，因为他们的酥面啊是有点偏甜口的。所以其实加一点他们的那个镇江乌醋在里面，非常的解腻，所以它不会破坏它原本的那个甘甜口的味道，真的是还不错。哎，这一碗十五块其实料蛮多的，虽然说它是素的，但是它的味道啊，我觉得不输外面的那种荤面。那我刚刚在门口还看到他们在卖这个珍珠奶茶，想要在庙里面看到珍珠奶茶，真的是很特别的一个组合，所以就买了一杯来试试看。那他这一杯还是十五块钱，我们来喝一下。它的珍珠是黑糖的，还蛮香的，而且它奶茶本身是不甜的那一种，然后配上那个珍珠的黑糖味，我觉得还蛮好喝的。刚买了他们这个西园寺的包子，他们这边包子好有名哦，看一直一堆人进来买，哎，他们每个人都是五个十个这样子在买的。他们一个包子的话是两块钱，那他们有豆沙跟那个高丽菜的包子可以选。我们现在来吃一下，我们先吃他们这个菜包，他们菜包一剥开，哇，那个浓浓的那个香菇味跟那个菜味非常的香，哎，它里面加了很多那个干跟，它里面还有加一些干丝在里面，闻着非常的香。我们来吃一口。嗯，还蛮咸的，咸香咸香，然后它香菇跟那个干丝的口感其实配在一起还蛮融合的，就是它不会让你觉得说吃起来烂烂的，然后它就是咸香咸香的那种口感。这个包子两块钱真的，它馅好多、哦，蛮好吃的。面包的菜不知道是清江菜还是荠菜，就是有一种有一点点那种清江菜的味道在，但是还好不会很抢戏，就是还蛮融合的，我觉得很好吃。我们再来吃他们这个豆沙馅的，他们豆沙馅跟那个菜的一样，都是两块钱。我们来吃一下，刚刚一剥开他们这个，看到吗？非常的绵密。我们来吃一下。我、嗯、看他们苏州的豆沙真的是做的非常的细，还有温温甜甜的，它它是属于清甜口的，然后不会很甜腻，就是一个很温和的口感。但是我没有想过他们豆沙可以做怎么这么细，看得出来吗？而且它其实吃起来不油，然后不会甜腻。所以他们外面的那个包子皮啊，做的也还不错，很好吃。吃完包子之后啊，这里还有一个很值得看的地方，就是我身后的这座罗汉堂，里面有泥塑的金身罗汉五百尊，那每一尊的造像的姿态啊，跟神情都不一样，非常的精妙。而且啊，殿中有一个四大名山的一个塑像，象征的普陀山、五台山、九华山跟峨眉山四大菩萨的道场，在这边啊就可以一次顶礼朝拜四大佛教名山。那罗汉堂内啊有一尊四面的千手千眼观世音，它是用四根的香樟木雕刻而成的，每一个手掌当中啊都有一只眼睛，象征的观世音菩萨的无限慈悲和无量智慧，被誉为是西元寺的镇寺之宝之一。另外啊，这边还有一个特色，就是因为这边没有求签嘛，那取而代之的就是江苏一带这边的特色，就是一个叫做数罗汉的东西。那男女呢，依照男左女右的顺序进入石拱门，拜过千，呃，拜过祖尊，千手千眼观世音之后啊，默念你的问题，然后选一尊跟你有缘的罗汉作为第一尊数起，然后数到跟你的虚岁年纪之后，依照罗汉的号码去请示那个罗汉卡。所以其实还蛮有仪式感的。那我们等一下就进去求求看吧。最后啊，我们来到了留园，这里啊是中国四大古典园林之一，并且在一九九七年的时候被列入世界文化遗产名录。那留园呢、啊，它一开始是建于明代，在经历清代多次的改建之后啊，现在已经有四百多年的历史。其中最突出的在于里面的内部的建筑空间的一个处理，堪称是造景园林的一个典范。因此啊，这边也被称为无下名园。那现在就跟着我的镜头，赶快进去一窥究竟吧。
。那刘源啊，最独特的特点就是它的空间布局，它巧妙地利用了错落有致的建筑跟迂回曲折的一个回廊，打造出了层次丰明的假山跟水景。那它也因此创造出了一些充满多变的空间艺术。此外啊，根据苏州的朋友说，刘源在盆景上面的心思很足，相当值得一看。时所建的私人庭园，一开始啊，它的名字其实叫做东园，而在清代的时候由刘树买下之后大肆生整建修改，后来改称为韩碧庄，也因为当时的园主啊姓刘，所以后来才被称为刘园，后来几度一手之下保留原本的名称，改称刘园，有着借此景长留天地间的意思。那这里就是苏州刘园，一座充满了故事和风情的古典园林。在这里啊，可以感受到中国园林文化的魅力，也可以感受到园林美景的那份宁静。如果啊，你有机会来到苏州的话，又不想要去拙政园人挤人的话，不妨来刘园走走。或许啊，你也可以找到属于自己的惊喜和感动。那么以上啊，就是我们今天要介绍的内容了。不管是在寒山寺的钟声，还是西园寺的古朴，又或者是留园的典雅，都很值得大家来苏州回味一番。如果你喜欢这支影片啊，请记得帮我点赞、分享和订阅我的频道。我们下次见，拜拜。